নমস্কার কেমন আছেন সবাই প্রবাসে ঘরকন্যা একটি ভ্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকে রবিবার সকাল এখন দশটা বাজে ভীষণ সুন্দর পরিষ্কার আকাশ এখানে ঠান্ডাটা আগের থেকে অনেকটা কমেছে এখন এখানে বসন্তকাল শুরু হয়েছে চলুন ভেতরে যাই সবাই তৈরি হয়ে নিয়ে যাবো আজকে একটু মন্দিরে বাবু আর কালারিং এ নিয়ে বসতে হবে না ভাই কে চলো এবার তৈরি হবে চলো কোনটা পড়বে তুমি আজকে চিকন কারি দরকার নেই ওটা বলতে হবে না টুকু যদি আজকের দিনে একটা দাঁত পড়ে যায় সব বোনাস হয়ে যাবে সবাই হাসতে গেলেই দেখবে মেহা ছোবলা বুড়ি ওটা চিকন কারি তুমি কি পড়বে পাঞ্জাবু চলুন তৈরি হয়ে গেছি সবাই রামকৃষ্ণ এখানে ধুতি পাঞ্জাবি পরে তৈরি এবার দেশে গিয়ে অনেকগুলো পাঞ্জাবি এনে খুব সুবিধা হয়েছে জানেন যে কোনো অনুষ্ঠানেই এখনো পাঞ্জাবি পড়তে পারে চলুন বেরিয়ে পড়েছি সকলে যাবো এখন আমাদের বাড়ির কাছে যে মন্দিরটি আছে সেখানে এই রাস্তাটা কি আপনাদের মনে পড়ছে খুব একটা আশা হয় না এই রাস্তাটা দিয়ে যদিও সেই যখন ট্রেনে চাপতে গেছিলাম তখন এই রাস্তাটা দিয়ে গেছিলাম সাধারণত যখন আমরা মন্দিরে যাই তখন হাইওয়ে দিয়েই যাই কিন্তু আজকে দেখাচ্ছে হাইওয়েতে খুব জ্যাম ওই জন্যই ভেতরের রাস্তাটা আমরা নিয়েছি আজকে যদিও ষোলোই এপ্রিল পনেরোই এপ্রিল চলে গেছে নববর্ষ আমাদের এখানে যে বাঙালি গ্রুপটি আছে পূর্বা সেখান থেকে পালন হবে আজকে আমাদের এখানে নববর্ষ তো প্রথমে যাব মন্দিরে তারপর যাব গ্রুপে আমরা দুজনে আছি সামনে সিটে আর সঙ্গে যাচ্ছে এই যে মেহু মেহার বন্ধু ঐশ্বরিয়া আর এই যে আছে রামা তো মেহার বন্ধুকে এবার আমরা সঙ্গে নিয়েছি ওর ভারী ইচ্ছা ছিল যে আমাদের বাঙালিদের পয়লা বৈশাখ কেমন হয় সেটা দেখার তো এই জন্য এবার ওকে সঙ্গে নিয়েছি মোটামুটি আমরা অনেকটা কাছাকাছি চলেও এসেছি এবার এই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে তারপর ভেতর দিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকবো দশ মিনিট মতো লাগবে তবে রাস্তাটা কি অপূর্ব সুন্দর লাগছে দেখুন পৌঁছে গেছি আমরা মন্দিরে ওই যে বন্ধুরা সবাই আসছে তবে আজকে অসম্ভব হাওয়া দিচ্ছে এই দিকটাতে তবে এই যে আজ নববর্ষের অনুষ্ঠানটা পালন হবে একটা বেশ ভালো জিনিস হয়েছে জানেন তো এবার হলের মধ্যে হচ্ছে না হলে এই হাওয়ার মধ্যে পার্কে কোনো রকম অনুষ্ঠান করা হয়ে যাচ্ছে খুব মুশকিল এই এত হাওয়া দেখে আর এবারের এই এত বৃষ্টি দেখে ওই জন্য ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার আর পার্কে নয় এবার হলের মধ্যে হবে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান আর ঠান্ডাটাও এখন অবধি যায়নি এখন অবধি বেশ ঠান্ডা আছে এই এখনই বারো ডিগ্রি চোদ্দ ডিগ্রি মতো টেম্পারেচার যখন আপনি বাড়িতে আছেন বা গাড়িতে আছেন তখন বেশ সুন্দর লাগে কিন্তু যখনই আপনি একটু খোলা জায়গায় বেরাবেন ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে যে একটু জ্যাকেট থাকলে বা সোয়েটার থাকলে খুব ভালো হতো চলে এসেছি একদম মন্দিরের সামনে এই দেখুন কি অপূর্ব সুন্দর লাগছে দেখুন মন্দিরটা এখন তো আপনারাও চেনেন এই মন্দিরটা খুব ভালোভাবে এটি একটি দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির কিন্তু আমাদের এখানে দুর্গা পুজো কালী পুজো সরস্বতী পুজো সব পুজোগুলো হয় দুর্গা পুজোর সময় তো এই মন্দিরটাতে আসা হয়ই তাছাড়া যখন বাচ্চাদের জন্মদিন হয় বা ওর বাবার জন্মদিন হয় তখনও একবার করে আসি আর পয়লা বৈশাখের দিন চেষ্টা করি একবার করে মন্দিরে আসা বছরের শুরুটা যেন একটুখানি ঠাকুর দর্শন দিয়ে হয় সামনের এই যে লাল মন্দিরটা যেটা দেখছেন এটা তো আপনারা জানেনি যে তিরুপতি ভগবান থাকেন এখানে ভেতরে ভিডিও করা অ্যালাউ নয় আর এই যে সামনে লেখা আছে দেখুন কনক দুর্গা প্রেয়ার হল এই দিকটাতে আপনাদের এর আগে নিয়ে এসেছি দুর্গা পুজোর সময় এই যে হলটা দেখে চিনতে পারছেন দুর্গা পুজোর সময় এখানে কত খাবার রাখা থাকে আমরা সবাই খাবার দাবার খাই আর ওই যে দরজাটা খোলা আছে সাদা রঙের ওটার ভেতর দিয়ে চলে গেলে ওর ভেতরে দুর্গা ঠাকুর হয় কিন্তু এখন আর এখানে মূর্তিটি নেই সেটিকে সুন্দর করে ঢাকা ঢুকি দিয়ে রাখা আছে এবছর দুর্গা পুজোতে আবার বার করা হবে হয়ে গেছে আমাদের মন্দির ঘোরা পুজো করা হয়ে গেছে একটু মনাম করা হয়ে গেছে এবার যাবো আমাদের এখানে যে বাঙালি গ্রুপটা আছে সেখানে যাবো সেখানে আজকে খুব ভালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে আবার ওখানে নাকি ম্যাজিক শো হবে বাচ্চাদের জন্য তো এখান থেকে চলুন এবার মোটামুটি এই মন্দিরের আশেপাশে এলাকার সকলেই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলোতে এই মন্দিরটা দিয়ে আসি 
এখান থেকে আর মিনিট কুড়ি পঁচিশ মতো লাগবে তারপরে আমরা পৌঁছে যাব যেখানে আমাদের নববর্ষে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে সেখানে চলুন পৌঁছে গেছি আমরা জায়গাটা দেখে আপনারা হয়তো চিনতেও পারছেন গত বছর এখানেই নববর্ষের অনুষ্ঠানটা হয়েছিল তবে পার্কে হয়েছিল কিন্তু এবছর আর এই পার্কটাতে হচ্ছে না হচ্ছে এখানে যে হলটা আছে সেখানে কি পরিমাণে আজ এখানে হাওয়া দিচ্ছে দেখছেন সামনে গাছের মাথাগুলো দেখুন হু হু করে সবগুলো দুলছে এই যে মেহা পড়েছে দেশ থেকে আনা সেই চিকনকারি গাউনটা ভেতর থেকে সুন্দর করে একটুখানি সেলাই করে দিয়েছি আর রামকৃষ্ণ নতুন বলতে একটু জামা প্যান্ট হয়েছিল সেটা গতকাল ওকে পরিয়েছিলাম কিন্তু আজকে যেহেতু এখানে অনুষ্ঠান আছে তাই আজ ওকে একটু ধুতি পাঞ্জাবিটা পরিয়ে আনলাম ধুতি পাঞ্জাবি পরে খুশি দেখছেন একবার নেচে নেচে অস্থির কি সুন্দর চারিদিকে ফুল ফুটেছে দেখুন এই আস্তে আস্তে এবার বসন্ত আসছে আর চারিদিকটা ফুলে ফুলে একদম ভরে যাবে প্রায় সারাটা বছর এই জ্যাকেট পরে থাকতে থাকতে ভুলেই গেছি নিজেদেরকে একটা ভালো শাড়ি পরলে কেমন লাগে ওই জন্য ঠান্ডা লাগছে একটু ঠিকই কিন্তু আজকে আর আমরা খুব একটা কেউ জ্যাকেট পরিনি ভেতরে গিয়ে তো রুমিটা চলছেই তখন আর খুব একটা অসুবিধা হবে না এই শুধু রাস্তাটুকু পার্কিং থেকে হলটুকু বাহ কি সুন্দর হলটার বাইরে একটা গেটটা লাগিয়েছে দেখুন এই হলটা এখানকার লাইব্রেরির হল যে কোনো অনুষ্ঠানে ভাড়া দেয়া হয় আমাদের যেমন এখন অনুষ্ঠান আছে তাই আমরা এখন ভাড়া নিয়েছি চলুন এবার ভেতরে যাই কতদিন পর সবার সঙ্গে আবার দেখা হবে ভেবেই যেন মনটা একদম খুশি হয়ে যাচ্ছে আবার আমরা অনেকগুলো বাঙালি একসঙ্গে সবাই সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে গ্রুপের যে কোনো অনুষ্ঠানে এই মানুষটিকেও আপনারা বহুবার দেখেছেন গৌরব এই যে কত লোকজন এসেছে দেখুন একদম মোটামুটি প্রায় ভর্তি আর দান আজ বাঙালি নববর্ষে একটি মানুষকে একদম পরিপূর্ণ সাজে পেয়েছি এই দেখুন কি সুন্দর ধুতি পাঞ্জাবিতে লাগছে আজকে এখানে সব বাঙালি ছেলেরাই পাঞ্জাবি পরে এসেছে কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবি পরে একজনকেই পেলাম আর এখানে বাচ্চাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একটু শুরু হয়েছে আসুন দেখি Weren't they amazing? I hope you are enjoying the performance. Let me welcome Meha Gongopadai. She will be playing a keyboard on A Maya B Chade Rate. অনুষ্ঠানে মাঝে বাচ্চাদের অল্প একটু খাবার দাবারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কারণ বাচ্চারা তো একটু করে খায় আর খুব ঘন ঘন খিদে পেয়ে যায় ওদের জন্য এখানে একটুখানি পিজার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আর এই যে সামনে ট্রেগুলো ঢাকা দেওয়া দেখছেন এগুলোতেই আছে নববর্ষের বিশাল খাবার দাবারের আয়োজন আর এই বছরের পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের কাছে সব থেকে যিনি বেশি আকর্ষণীয় তিনি হচ্ছেন এই মানুষটি কোট পরে টুপি পরে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন উনি উনি একজন ম্যাজিশিয়ান বাচ্চারা যাতে এ বছরের পয়লা বৈশাখে আরও বেশি আনন্দ পায় ওই জন্য একটু ম্যাজিক শোয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে আর আজকের এই অনুষ্ঠানে তিনজনকে আমরা পেয়েছি যারা একই রঙের পাঞ্জাবি পরে এসেছে তাই তাদেরকে একটুখানি ফ্রেমবন্দি করে রাখা হলো বাচ্চাদের হয়ে গেছে একটু করে পিজা খাওয়া সব বাচ্চারা এই যে এক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়ে গেছে ম্যাজিক দেখার জন্য ম্যাজিক শুরুর আগেই বেশ কিছু বেলুন বাচ্চাদেরকে দিয়ে 
উনি প্রথমেই বাচ্চাদের অর্ধেক মনটা জিতে নিয়েছেন আর বাকিটুকু রইল ম্যাজিক দেখিয়ে জিতে নেবার পালা রামকৃষ্ণও বসে আছে ওখানে কিন্তু একটাও বেলুনও ক্যাচ লুকতে পারেনি ওই যে হাত তুলে বসে আছে কার বেলুন চাই বলতে হাত তুলছে এদেশে বিভিন্ন এরকম ছোট ছোট অনুষ্ঠানে বিশেষ করে যেখানে বাচ্চারা থাকে এই ম্যাজিক দেখানোর খুব প্রচলন আছে দেখি জানেন লোকজন বাদ্রে পার্টিতেও দেখি ম্যাজিসিয়ান নিয়ে আসেন আমাদের আজ এই পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানেও ম্যাজিসিয়ান আনা হয়েছে তো এতে বাচ্চারা দেখি প্রচণ্ড খুশি হয় নাহলে বাচ্চারা একটু বোর হতে থাকে কারণ বাচ্চারা হয় ছোটাছুটি পছন্দ করে আর নাহলে কিছু এক্সাইটিং জিনিসপত্র পছন্দ করে তো ম্যাজিক একটা খুব ভালো তার জন্য ব্যবস্থা এই যে এবার রামকৃষ্ণকে উনি রেখেছেন ওর মাথায় একটা ওনার ম্যাজিক টুপি পরিয়ে দিলেন আর এই পুচকাটাকে মনে হচ্ছে ওনার এই কোটটি পরিয়ে দেবেন বেলুনগুলো নিয়ে বাচ্চাদের উৎসাহ দেখছেন আকাশে বাতাসে যেন মনে হচ্ছে চারিদিকে শুধু এই কালো বেলুনগুলো উঠছে এবার দেখি উনি কি ম্যাজিকটা দেখান ওনার ওই জাদু বাক্স থেকে একটা করে জাদু ছড়ি বার করছেন একটা ওই পুচকেটাকে দিয়েছেন ও বাবা রামকৃষ্ণটা আবার ঝটকা দিতে কিরম বড় হয়ে গেল এইগুলো সব বাচ্চাগুলো দেখছে আর হেঁসে হেঁসে আর চিৎকার করে অস্থির হয়ে যাচ্ছে প্রথম জাদু ওনার ডিমের জাদু দুজনকেই ওনার ওই ডিমটাতে ম্যাজিক স্টিক ছোঁয়াতে বললেন ও বাবা ভেতর দিয়ে আবার একটা ডিম বেরিয়ে এলো ছোটোবেলায় আমার পিসি পুরী থেকে আমাদেরকে এরকম একটা পুতুল এনে দিয়েছিলেন একটা বড় পুতুল তাকে খুললে তার ভেতরে আবার একটা পুতুল তার ভেতরে আবার একটা পুতুল এভাবে অনেকগুলো পুতুল পাওয়া যেত উনিও একই রকম একটা ডিমের মধ্যে থেকে আরেকটা ডিম আর একটা ডিমের মধ্যে থেকে আরেকটা ডিম বার করলেন আর ডিমের মধ্যে থেকে বেরিয়ে হলো একটি খরগোশ ছানা বাচ্চারা তো সেই দেখে হেঁসে অস্থির কারণ তারা ভেবেছিল একটা ছোট মুরগি ছানা বেরিয়ে আসবে তার বদলে বেরিয়ে এলো একটা খরগোশ ছানা ছোট্ট খরগোশটিকে এবার উনি ওনার ওই ম্যাজিক ঝুলিতে পুড়ে দিতে বললেন দুটো বাচ্চা একটু কারিং করে জাদু ছড়িয়ে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে নাড়িয়ে দিল এবার দেখা যাক কি হয় ও মা খরগোশ উড়ে গেছে ছোটোবেলায় এই সমস্ত ম্যাজিক আমরা কত দেখতাম আর হাঁ হয়ে যেতাম বলুন যে কি করে হয় ওই যে আবার কিছু একটা ম্যাজিক হচ্ছে এবার রামকৃষ্ণ টুপিটা থেকে ম্যাজিক হচ্ছে রামকৃষ্ণকে উনি ওনার ওই টুপিটার মধ্যে হাত ঢোকাতে বললেন ওই দেখুন উড়ে যাওয়া খরগোশটা ওই টুপির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো বাচ্চাগুলো এইসব কাণ্ডগুলো দেখছে আর তিরবি তিরবির করে একদম সব লাফাচ্ছে তবে বাচ্চাদেরকে এখানটা বসিয়ে রাখার কারণ হচ্ছে দূরে ওই চলুন খাবার দাবারের আবার ব্যবস্থা করেছে যাতে বাচ্চারা এখানে বসে বসে ম্যাজিক দেখে আর এই যে এত রকমের খাবার দাবারের আয়োজন করা হয়েছে মা বাবারা যেন নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে খাবার দাবারটা খেয়ে নেয় তো চলুন আমরাও ঝপাঝপ খাবার দাবার খেয়ে নিই যতক্ষণ বাচ্চারা ওদিকে ম্যাজিক দেখতে ব্যস্ত আছে আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে তারপর বাচ্চাদের নিয়ে বসব মানিকও আজকে আছে পরিবেশনে দান কি কি আছে আপনাদের বলি এখানে তো একদমই বিয়ে বাড়ি অন্নপ্রাশন বাড়ি পাওয়া যায় না এই অনুষ্ঠানগুলি খাবার দাবারই হয় একদম ভোজ বাড়ির মতো আমাকে প্রথমে দিয়েছে একটু ঝুরঝুরে আলু ভাজা ভেজিটেবিল চপ সাদা ভাত এখানে আছে একটু ডাল আর ওই দিকে আছে ফুলকপি আলু তরকারি এখানে আছে একটু বাসন্তি পোলাও পনিরের তরকারি আছে চিকেন আছে মাটন আছে পাঁপড়টাও একসঙ্গে নিয়ে নিলাম আর চাটনি আর ভাপা সন্দেশটা পরের খেপে এসে নেব এখন এইগুলোকে বসে বসে গুছিয়ে খাই তারপরে ওদেরকে এসে নেব কি সুন্দর লাগছে আমার থালাটা দেখতে দেখুন একদম যেন মনটা ভরে যাচ্ছে আর এখানে একজন বানিয়েছে ম্যাঙ্গো কেক এবার আম দিয়ে মিষ্টি বানানোর একটি কম্পিটিশান হয়েছিল এটি হচ্ছে কম্পিটিশানের একটি আইটেম গত বছরও খেয়াল আছে আপনাদের কমলা লেবু দিয়ে হয়েছিল আর এবছর হয়েছে আম দিয়ে এই যে এখন যদি ক্যামেরাটা চারিদিকে ঘোরাই সবাইকে দেখতে পাবেন খুশি হয়ে সবাই একদম খাওয়া দাওয়া করছে হয়ে গেছে বাচ্চাদের ওদিকে ম্যাজিক শো ওই জন্য বাচ্চাদের ওইদিকে খেতে বসিয়ে দিয়েছি রামকৃষ্ণ পিজা খেয়ে পেটটা একটু ভর্তি ওই জন্য ও শুধু ঝুরঝুরে আলু ভাজা আর ভেজিটেবিল চপ খাচ্ছে আর এদিকে যে সমস্ত বাচ্চারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে একটা করে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে এই যে ওই জন্য মেহু একটা সার্টিফিকেট পেল আর ছোট বড় যে সমস্ত বাচ্চারা সবাই অংশগ্রহণ করেছিল সবাই এখানে পাবে
চলুন বড়দের অনুষ্ঠান ছোটদের অনুষ্ঠান ম্যাজিক শো দারুণ খাওয়া দাওয়া সব কিছু হয়ে গেছে এবার যেটা বাকি সেটা হচ্ছে এবার এই গোটা হলটাকে পরিষ্কার করে দিয়ে যেতে হবে হলটাকে যখন যেভাবে নেওয়া হয়েছিল সেইভাবেই ওনাদেরকে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে যদি আপনি নোংরা করে ফেরত দেন তাহলে পরের বারে হল পেতে একটু অসুবিধা হবে আর তাছাড়া আবার খানিকটা ক্লিনিং চার্জও ওনারা কাটবেন যেটা ওনাদের কাছে ডিপোজিট রাখা আছে ছেলেরা ওই জন্য চেয়ার টেবিল গোছাচ্ছে যে যে জিনিসপত্র দিয়ে গোটা হলটাকে সাজানো হয়েছিল সেইগুলো সব খোলা চলছে গোটা হলটাকে খুব নিখুঁতভাবে ভ্যাকুমও করছেন কিছুজন আর দূরের দিকে ওই যে দেখছেন মেয়েরা তারাও কিন্তু পরিষ্কার করছে এই যে এত খাবার দাবার বলা হয়েছিল সবটা তো শেষ হয়নি কিছু তো বলতেই হয় বাচ্চারাও খায় না তো ওই খাবার দাবারগুলো মেয়েরা সবাই জিপলকে করে ভরে নিচ্ছে এক তো তাতে জায়গাটাও সুন্দর করে পরিষ্কার হবে আর দু নম্বর হচ্ছে খাবারটাও নষ্ট হবে না যে যেটুকু পারছে সেটুকু নিয়ে নিচ্ছে যাতে রাত্রিবেলার দিকে বাড়ি থেকে অল্প একটুখানি কিছু করে নিলেই হয়ে যায় যে কোনো অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেই তাই ছেলেরা ভারী জিনিসগুলো গোছায় আর মেয়েরা আমরা খাবার দাবারগুলো গুছিয়ে নিই চলুন হয়ে গেছে ভেতরে সমস্ত কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাইরে বেড়াতেই সেই আবার দামাল হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু চলুন এবার বাড়ি ফিরে ধীরে সুস্থে অসম্ভব সুন্দর কাটলো দিনটা আর সব থেকে যেটা ভালো লাগার কথা হচ্ছে ছেলে মেয়েরাও প্রচণ্ড আনন্দ করল শুধুমাত্র যে নিউ ইয়ার পার্টি মানেই যে শুধু আনন্দের হয় তা নয় নববর্ষটাও যে খুব সুন্দর হয় সেটাও আস্তে আস্তে ওরা বুঝতে পারছে চলুন ধীরে সুস্থে এবার বাড়ি ফিরি ভিডিওটাও তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আর ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন দেখা হবে খুব শিগগিরই পরের একটা ব্লগে